Hi friends, welcome to Model Ideas. You are watching Model Ideas Rajinder Bola YouTube channel. This is Rajinder Bola. Friends, me andar telso ye padi kapre bhi vidha udhyala nu gurinchi, mariu notification nu gurinchi. Dada apka clear ga ye YouTube channel even anta ga puti information to nin video chase tum tan. Ipur kora manam discuss jis ko bhai amshment ante. Telangana Tribal Welfare Residency Education Institutes ebe the orna yo. दीं एकलव्य गुरक फौशन अभी दी संबंध नोटिफिकेसन इपड़के विदलें पद ना दी अस्कुते दी संबंधी रे मूड रोज कृतमें चाल यूट्यूब झानल वीडियो वाइन एंकंटे प्रोसीड रिजन तरह सारी प्रोसीड चली दाने प्रकार वीडियो चेदा उद्देश्य तो नैन लेटा कंप्लीट इनफर्मेस इतना वीडियो कूसते स्कीको चूँगी का इ उद्योग संबंधी इकड़ मुख्य मूड उद्योग अंत गुरक फौडे इंत पदहार स्कूल उ मत पदहार स्कूलों तुम स्कूल गर्लस्कनाई स्कूल बायस को ओके इवे ये जिनाई उन्ना मैं चुप्कंद मुझे इन पोस्ट मूड रकल पोस्ट ओके ट्रैनी ग्राड्युटर ओके वीलकोचे फर् मं थर्टी सा थर्टी थौज शाली उ तरह आर्ट अं क्राफ्ट टीचर वे ट्वेंटी थौज शाली उक्स्ट वे टेक्निक असीस्टेट अंड लैब्ररियन कंप्यूटर असीस्टेट लैब्ररियन को वे सीन थौज शाली फर् मं सो वील की संबंधी आनल अप्लीकेशन मरी क्वालिफिकेसन चुप्क सो अलर यू रेडी रेडी उ फस्ट तेलंगा ट्रैबल वेलफेर रेसीडेस एडुकेशन इंस्ट्यूट सोसईटी गुरक दी संबंध दाटो सिक्सटीन एकलव्य फौडे मन की रेसीडे स्कूल उन्मा चुदास दी मैं आनल अस्काले मुझे पद जून पद ना जून इवे ना वर की कपचे सैट द्वारा मैं अप्लाईसकुते उद्योग पार्ट टाइम अं अवटोर्स अन्ट ओके दीन बेसमेंटर अच्छा स्कूल मूल जनरल स्कूल का सीबीएसई स्कूल अंत सेंट्रल बोर्ड आफ् सैकंडरी एडुकेशन वाल सिलबस वील को मैं स्टेट सिलबस का विषयानी मन गुर्पे अंत स्टाडर्ड उठाई काबी इक पे अने फैकल्टी को स्टाडर्ड उ सबजेक्ट विषय में तस्क मन की टीजीटी टेनी ग्राड्युटर वे तेलू इंग्ली हिंदी मैथमेटिक्स जनरल सैन सोशल स्टडी इवीम उन्कूत क्लास लपे उठाई काबी वील की सबजेक्ट काम उठाएन ओके दी तो आर्ट अं क्राफ्ट टीचर पोस्ट तरह म्यूजि टीचर पोस्ट सपरेट लैब्ररियन अंड टेक्निक असीस्टेट नथिंग बट कंप्यूटर असीस्टेट इवी प्रस्तु मन को मैं चूसक बेसिक स्कूल की ओर पोस्ट उठदी अंतु की इंग्ली की हिंदी की मैथ्स की तरह जनरल सैन की सोशल स्टडी की अंत इक आर पोस्ट की आर पोस्ट काम उठाई आर्ट अं क्राफ्ट टीचर सीवन म्यूजि टीचर एट लैब्ररियन नये अं टेक्निक असीस्टेट टेन अंत प्रती स्कूल की पद पोस्ट खाली उठाएन ओके सो मुझे मन चूस पाल वंशा पद पोस्ट दिस्ज फर् गर्ल नैक्स्ट इंदलवाई अगेन गर्ल दीं पद पोस्ट इंदलवाई स्कूल वे नैक्स्ट वे गु गुलापल दीं उ अलागे जिवगा गुर्तको ओके नैक्स्ट गुंडाल भय्यारम इकड़ी गर्लस के नैक्स्ट वे ऊटनूर आदिलाबाद जिले ऊटनूर वे गर्ल्स के तरह कलवकुर्ती इच्छे बायस को ओके जडर कलवकुर्ती तरह सिरपूर् वन सिरपूर् कागनगर अभी सिरपूर् टी अच्छे मल्ल बायस के तरह टेकलपल इध बायस के कुरवी महबूबाबाद दर उ कुरवी इक गर्ल की उन्न नैक्स्ट सीरोल मल्ल गर्ल की उल्लिपेट नियर टू सिर इक गर्ल की उन्न अंड दिन आफ्टर मर्रीम बायस की उन्न बाल नगर बायस की उन्न नैक्स्ट धारी बायस स्कूल नैक्स्ट नारनूर आदिलाबाद जिले इकड़ बायस की उन्न ओवराल वे मैं सिक्सटी स्कूलों नईन गर्ल को सैवन बायस को पद पद पोस्ट मुझे इप्ड मन 
క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం ఎలిజిబిలిటీ ఎవరెవరు ఎవరికి ఎంత క్వాలిఫికేషన్ అని చూసుకుందాం సో ఫస్ట్ పార్ట్ టైమ్ అవుట్సోర్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ విషయంలో అంటే టీజీటీ విషయంలో మనం తీసుకున్నట్టయితే దీస్ ఆస్పిరెంట్స్ దే మస్ట్ కంప్లీట్ దేర్ డిగ్రీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో డిగ్రీ పూర్తయి ఉండాలి ఓకేనా బేసిక్ టీజీటీ క్వాలిఫికేషన్ ఎప్పుడే కానీ డిగ్రీ బిఈడి టెట్ క్వాలిఫై ఇవి మూడు అడుగుతాడు ఎక్కడైనా అంతే గురుకుల కానీ మాడల్ స్కూల్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎన్వీఎస్ కానీ కేవీఎస్ కానీ ఏదైనా సరే రైట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాను అంటే ఎనీ డిగ్రీ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా మ్యాథ్స్కి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి సైన్స్కి ఏంటి సపరేట్ చెప్పుకుందాం ముందుగా అయితే మనం కామన్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిగ్రీలో ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ బిఈడి కూడా వీళ్ళకి ఉండాలి థర్టీ టెట్ క్వాలిఫై ఉండాలి ఇప్పుడు తెలుగు పోస్ట్కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఈ రూల్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాయండి వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా అసలు చాలా కష్టం ఫ్యాకల్టీ ఉండడం ఫస్ట్ ఏమన్నారంటే డిగ్రీలో తెలుగు సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉండాలి అంటే ఇది థర్డ్ లాంగ్వేజ్గా ఉంటే ఉండొచ్చు ఓకే కానీ ఆల్ త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలంటున్నాడు మన దగ్గర ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిగ్రీ చేసే వాళ్ళకి ఇది తెలుగు సబ్జెక్ట్ అనేది రెండు సంవత్సరాలే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఆల్ త్రీ ఇయర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ దీనికి చాలామంది నాట్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు భవిష్యత్తులో ఇక రెండోది హిందీ విషయంలో తీసుకుంటే హిందీ డిగ్రీలో ఉండాలి కానీ ఇది త్రీ ఇయర్స్ సబ్జెక్ట్గా ఉండాలన్నాడు నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్గా ఉండాలి లేదా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అయినా అవి ఉండాలి ఇది ఒకటి ఇకపోతే సోషల్ స్టడీస్కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే సోషల్ స్టడీస్లో బిఏ చేసి ఉండాలి ఈ బిఏలో వీళ్ళకి హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ఎకనామిక్స్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఈ నాలుగు సబ్జెక్టులలో అంటే ఇప్పుడు బిఏలో ఈపిపి హిహెచ్పి హెచ్ఈ పని రకరకాల తీసుకుంటారు కదా వీళ్ళు సో హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకనామిక్స్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఈ నాలుగిట్లలో జాగ్రఫీ హిస్టరీ కంపల్సరీగా ఉండి మూడో సబ్జెక్టుగా ఎకనామిక్స్ అయినా ఉండొచ్చు పొలిటికల్స్ అయినా అయినా ఉండొచ్చు కానీ హిస్టరీ జాగ్రఫీ మాత్రం ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి ఉండాలి డిగ్రీలో అంటున్నారు దీని రకంగా చూసినా కానీ చాలామంది ఈ గ్రూప్ చేయరు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎకనామిక్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ హిస్టరీ లేదు వాళ్ళకి జాగ్రఫీ లేదు లేదు హెచ్ఈపి చేశారు అనుకోండి హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేశారు అనుకోండి జాగ్రఫీ ఉండదు క్లియర్ చెప్తున్నారు చూడండి విచ్ వన్ మస్ట్ బి ఎయిదర్ ఇక్కడ సారీ ఏంటంటే ఒక హిస్టరీ అయినా అయ్యి ఉండాలి లేదా జాగ్రఫీ అయ్యి ఉండాలి అంటే హిస్టరీ ఒకటి తీసుకొని హిస్టరీతో పాటు ఏమైనా రెండు సబ్జెక్టులు జాగ్రఫీ తీసుకొని జాగ్రఫీతో ఇంకేమైనా అంటే ఈ నాలుగిట్లలో హిస్టరీ కంపల్సరీగా ఉండాలి లేదా జాగ్రఫీ అయినా కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇది రూల్ అన్నమాట ఓకేనా ఏదైనా ఒకటి ఉండి మిగతా ఉంటే దానికి టీజీటీ సోషల్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు అంటే బిఏ తీసుకున్న వాళ్ళకి హిస్టరీ ఉన్నా సరిపోతుంది వాళ్ళకి లేదా జాగ్రఫీ ఉన్నా సరిపోతుంది కానీ హిస్టరీ జాగ్రఫీ రెండు లేకుండా ఉన్న బిఏ మాత్రం దీనికి చెల్లదు సో దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇట్ అండ్ కమ్ టు దట్ మ్యాథమెటిక్స్ సో మ్యాథమెటిక్స్ విషయంలో మ్యాథ్స్ అనేది ఒక మెయిన్ సబ్జెక్టుగా ఉండి మేబీ ఎంపీసీఎస్ ఆర్ ఎంఎస్సీస్ ఉంటాయి కదా సో మ్యాథ్స్ వచ్చేసి దీంతోపాటు ఫిజిక్స్ అయినా ఉండొచ్చు కెమిస్ట్రీ అయినా ఉండొచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ అయినా ఉండొచ్చు కంప్యూటర్ సైన్స్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా ఎకనామిక్స్ కామర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏదైనా సరే అంటే ఇది పెద్దగా ఇబ్బంది లేదు లేండి అంటే మ్యాథ్స్లో ఎంపీసీ ఎంపీసీఎస్ ఎంఎస్సీస్ ఎంఎస్టీసీఎస్ ఎంసీసీఎస్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ నెక్స్ట్ టీజీటీ సైన్స్ విషయంలో తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళు డిగ్రీ పూర్తి చేసేటప్పుడు వీళ్ళకి బాటనీ జువాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ చూడండి బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ విత్ ఎనీ టూ అంటే ఈ కింద కనిపించేటి ఏవైనా రెండు కంపల్సరీగా ఉండాలి అంటే ఇలా బాటనీ జువాలజీ అయినా ఉండి ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు లేదా బాట్నీతో కెమిస్ట్రీ అయినా ఉండి ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు జువాలజీతో ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోటెక్నాలజీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా నన్ను కెరీర్ గైడెన్స్ పాటు నేను చాలా సమాధానాలు అడుగుతుంటే నేను వాళ్ళకి సమాధానం ఇస్తున్నాను అందులో ఇక్కడికి మీకు క్లియర్ అర్థమవుతుంది బయోటెక్నాలజీ మైక్రోబయాలజీ జువాలజీ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారా ఇక్కడ ఎలిజిబుల్ కారు ఎందుకు ఎలిజిబుల్ కారు అంటే ఇక్కడ క్లియర్గా ఏం చెప్తున్నారు టూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే బాట్నీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ ఈ రెండింటిలో ఏవైనా రెండు కంపల్సరీగా ఉండాలంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మైక్రోబయాలజీ చేసే వాళ్ళకి బాట్నీ జువాలజీ కంపల్సరీగా ఉండాలి లేదా బాట్నీతో కెమిస్ట్రీ అయినా జువాలజీతో కెమిస్ట్రీ అయినా ఉండాలి బయోటెక్నాలజీ ఇలాంటివి అవి వేస్తే
టీటీసీ వాళ్ళు రాస్తారు పేపర్ టూ ఎవరు రాస్తారు డిగ్రీ బీఎడ్ వాళ్ళు రాస్తారు కాబట్టి పేపర్ టూ అయినా ఉండాలి సీటెట్ అయినా క్వాలిఫై ఉండాలి లేదా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్వహించేటువంటి టెట్ అయినా ఉండాలి టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ నిజానికి ఈ టెట్టుకు ఎప్పుడు పెట్టారు ఎగ్జామ్ దాదాపు నాలుగైదు ఆరు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం పెట్టారు ఒకసారి టెట్టు రాస్తే అది మనకు ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే టెట్టుకి ఇప్పుడు రాష్ట్రం వాళ్ళు చాలామంది ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళకి అర్హత కోల్పోయారు ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఓకే సరే వీటన్నిటితో పాటు అంటే డిగ్రీ బిఎడ్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ టెట్తో పాటు ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్లో చెప్పగలిగేటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఓకేనా ఇక అవసరం ఉండేటువంటి ఇంకా కొన్ని పెట్టాడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే వీళ్ళు ఇవన్నీ ఉండి కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో చెప్పిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అంటున్నారు కంపల్సరీ కాదు కానీ ఉంటే బాగుంటుంది ఓకేనా కేంద్రీయ విద్యాలయ కానీ నవోదయ విద్యాలయ కానీ సిబిఎస్ఈ స్కూల్లో చెప్పినటువంటి ప్రైవేట్ స్కూల్ కానీ పర్లేదు సిబిఎస్ఈ స్కూల్లో చెప్పిన అనుభవం ఉంటే వాళ్ళకి ప్రియారిటీ ఇస్తారు ఇది టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ టీజీటీకి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన వివరాలు నెక్స్ట్ కంపెనీ దట్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్లు తీసుకుంటే ఈ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్లో ఫైన్ ఆర్ట్స్ లేదా హయ్యర్ సెకండరీ లేదా ఇంటర్మీడియట్ ఆ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్ విత్ మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫుల్ టైమ్ డిప్లొమా ఇన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ లేదా పెయింటింగ్ ఓకే లేదా డ్రాయింగ్ లేదా పెయింటింగ్ ఫ్రమ్ మీ రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ చూడండి ఎవరైనా టీటీసీ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఇది ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్ మీద గార్మెంట్ మేకింగ్ పైన అప్పరిల్ పైన వీళ్ళు చేసి ఉంటారు కదా ఇలాంటి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి అంటున్నారు అంటే రెండు సంవత్సరాల టీటీస్తో పాటు మూడు సంవత్సరాల డిగ్రీ కూడా ఉంటుంది ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్ పైన అదని చేసి ఉండాలి లేదా ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఇది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంది అలాగే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో కూడా ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంది జేఎన్టీలో ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్ పోస్టులలో ఈ బిఎఫ్ఏ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ లేదా తెలుగు యూనివర్సిటీలో కూడా ఉంది అలాంటి దాంట్లో కంటిన్యూ ఫైవ్ ఇయర్స్ చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ మామూలుగా మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్ వాళ్ళు దీనికి నాట్ ఎలిజిబుల్ క్లియర్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ మరోసారి గుర్తుపెట్టుకుందాం బ్యాచులర్ నుంచి ఫైన్ ఆర్ట్స్ హయ్యర్ సెకండరీ అంటే హయ్యర్ సెకండరీ విషయంలో తీసుకున్నట్టయితే మనకి కొద్దిమందికి ఇప్పుడు మోడల్ స్కూళ్ళలో ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మోడల్ స్కూళ్ళలో కూడా ఈ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ పోస్ట్ ఒకటి ఉన్నది అంటే నైన్త్ క్లాస్ ఉండే విద్యార్థులు ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటారు కాబట్టి సెకండరీ స్కూల్ విషయం తీసుకుంటే నైన్త్ టెన్త్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ నాలుగు సంవత్సరాలు ఒకవేళ వాళ్ళకి డిగ్రీ లెవెల్లో కనుక ఇదే సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఎక్కడన్నా అప్పుడు వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారనమాట ఇలాంటివి నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ టీచర్ సేమ్ మ్యూజిక్ టీచర్లో కూడా కంపల్సరీ ఈ మ్యూజిక్ అనేది వాళ్ళకి దీనిపైన వీళ్ళు బ్యాచులర్ డిగ్రీ అనేది చేసి ఉండాలి లేదా పీజీ అనేది చేసి ఉండాలి ఓకేనా వీళ్ళకి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ దర్ డిగ్రీలో ఇంటర్మీడియట్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇది వీళ్ళు డిప్లొమా అనేది మ్యూజిక్ టీచర్ పైన డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ చేసి ఉండాలి తర్వాత ఇంకా వీళ్ళకి కావాల్సిన సపరేట్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ మీద వీళ్ళకి అవగాహన ఉండాలి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలన్నాడు ఇలాంటి వాళ్ళు మరి హైదరాబాద్లో ఎక్కడ దొరుకుతారో వాళ్ళకి తెలియాలి నెక్స్ట్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ అంటే ఈ కంప్యూటర్ పోస్టుకి సంబంధించి వీళ్ళ శాలరీ దాదాపుగా పదిహేడు వేల రూపాయల శాలరీ ఈ మ్యూజిక్ టీచర్ కూడా ఇరవై వేల రూపాయల శాలరీ వీళ్ళకి ఈ టీ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ చూద్దాం బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఉండాలి వీళ్ళకి ఓకేనా వీళ్ళు ఏమున్నారంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీ అంటే ఇంజనీరింగ్లో ఐటీ బ్యాచ్ అయిన వాళ్ళైనా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళైతే ఐటీ వాళ్ళైనా పర్లేదు బీసీఏ బ్యాచులర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ డిగ్రీలో ఉంటుంది ఇదైనా చేసి ఉండాలి ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ లేకపోతే దీస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ పోస్ట్ క్లియర్ చెప్తున్నారు ఓకేనా ఎక్స్పీరియన్స్ విషయం తీసుకుంటే ఆ తర్వాత టూ ఇయర్స్ రిలవెంట్ ఎక్కడన్నా పనిచేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొచ్చుకోవాలన్నమాట అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీలో కానీ ఎక్కడన్నా చేసి ఉంటే కనుక అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చుకోవాలి ఓకేనా లేదా పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా చేస్తారు కదా ఈ పాలిటెక్నిక్
లైబ్రేరియన్ పోస్ట్లో తీసుకున్నట్టయితే బిఎల్ఐఎస్సి అని ఉంటుంది కదా సో బ్యాచులరీ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ ఉంటుంది కదా ఈ దీన్ని చేసి ఉండాలి ఓకేనా మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ వీళ్ళు ఏదైనా కంపెనీలు అంటే ఏదైనా లైబ్రరీలో పనిచేసినట్టుగా వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉండాలి వీళ్ళకి పదిహేను వేల రూపాయల శాలరీ ఇది అనమాట ఎవరైనా రిటైర్డ్ టీచర్స్ ఉంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏ టీచర్ అయినా పర్లేదు అంటున్నారు సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్ పోస్ట్ ఓకేనా అయితే ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేయాలి మనకు కనిపించేటువంటి వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా దీని ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేయాలి దర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ టు సెండ్ దెమ్ ఆఫ్లైన్ అయితే ఆన్లైన్లో మనం అప్లై చేస్తే మనకు వీళ్ళు వసూలు చేసే ఫీ ఎంత ఉంటుందంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుందండి యాభై రూపాయల ఫీ కట్టి చేయాలి అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇది కంప్లీట్గా అవుట్ సోర్స్ జాబ్ వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా పీకేయచ్చు తీసేయచ్చు ఎలాంటి వాదోపవాదాలు ఉంటే మీకు కనీసం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా కూడా తీసేయచ్చు ప్రిన్సిపలే ఇక్కడ హయ్యర్ అథారిటీ ప్రిన్సిపల్ చెప్పినట్టుగా నడుచుకోవాలి అతను చెప్పినట్టుగానే డ్యూటీ చేయాలి గురుకులాలు అంతే ఉంటాయి స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ తొమ్మిది మనకి గర్ల్స్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ ఉమెన్ వాళ్ళు మాత్రమే గర్ల్స్ బాయ్స్ రెండులలో చేయొచ్చు గర్ల్స్ దాంట్లో సారీ ఓన్లీ గర్ల్స్ దాంట్లో గర్ల్సే చేయాలి అంటే ఉమెన్ వాళ్ళే చేయాలి బాయ్స్ దాంట్లో గర్ల్స్ అంటే ఉమెన్ కేటగిరీ బాయ్స్ కేటగిరీ సార్లు మేడంలు ఎవరన్నా దీంట్లో చేయొచ్చు మాకు తెలిసిందే గురుకులో యాస్ ఫర్ రూల్స్ ఉన్న దాంట్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏ టీచర్ అయినా ఏ సందర్భంలో మేము టర్మినేట్ చేయొచ్చు రిమూవ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇది పార్ట్ టైం జాబ్ కాబట్టి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మేము తీసేస్తాం దీని గురించి మీరు ఏ కోర్టులు దాని మీద తిరగద్దు ఇది ముందే క్లియర్గా ఇచ్చేసారు ఇక దెన్ ఆఫ్టర్ అప్లై చేయడానికి ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఓకేనా ఈ ఫీ కట్టిన తర్వాత ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయాలి అయితే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందా అసలు దీని సెలక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా సెలక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లేదు ఏమి లేదు క్లియర్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట ఓన్లీ సెలక్షన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ ఓన్లీ మెరిట్ వైజ్ తీసుకుంటారు చూడండి ఇట్ ఇస్ కంపల్సరీ వాట్ ఈస్ దట్ ద క్యాండిడేట్ సెలెక్ట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఏ స్కూల్కి పనిచేయాలనుకుంటున్నారో ఆ స్కూల్ని ముందు ఆప్షన్గా ఇచ్చుకోవాలి మీకు ఏ స్కూల్ ఇష్టం ఉంటే ఆ స్కూల్ ముందు ఆ తర్వాత స్కూల్ ఆ తర్వాత స్కూల్ ఇలా మీరు ఆర్డర్లో ఇచ్చుకుంటూ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే మెరిట్ ప్రకారం వీళ్ళు సెలక్షన్ చేస్తారంట చూడండి సో దట్ సీట్ అలాట్మెంట్ అనేది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ అంటే ఒక స్కూల్ ఇప్పుడు కురవి స్కూల్ ఉంది అనుకోండి కురవి స్కూల్కి ఎన్ని అప్లికేషన్లు వచ్చాయి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ అప్లికేషన్ వచ్చిన వాళ్ళ దాంట్లో హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఉన్న వాళ్ళని మెరిట్ ప్రకారం తీస్తారంట అది ఇప్పటివరకు అయితే దీంట్లో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లేదు అయితే మెరిట్ ప్రకారం తీసిన వాళ్ళని మేబీ వాళ్ళు కాల్ చేసి మళ్ళీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ లేకుండా అయితే గురుకులలో ఏ పోస్ట్ ఉండదు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ పిలుచుకుంటారు వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ పిలుచుకొని అక్కడే డెమో చెప్పడమా ఏదో ఒకటి అయితే వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ చెప్పించుకుంటారు ఏది లేకుండా అయితే తీసుకోరు అంత ఈజీగా అంత అలా టఫ్గా అయితే గురుకులు అయితే లేవు నాకు తెలిసినంతవరకు ఓకేనా రైట్ ఇక క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు టేక్ ప్రింట్అవుట్ ఈ ప్రింట్అవుట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకొని దీన్ని పట్టుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు రమ్మన్న ప్లేస్లోకి టీచింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా తర్వాత సెలక్షన్ అనేది అది వాళ్ళ ఇష్టం ఓకేనా ఎలాంటి సందర్భంలోనైనా కానీ ఫైనల్గా ఎవరిది చదువుతుందంటే గురుకుల సొసైటీ కార్యదర్శి మాటనే చదువుతుంది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా పీజీటీకి ముప్పై వేలు ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్కి ఇరవై వేలు పర్ మంత్ లైబ్రరీ ఇంకొకటి ఇక వీళ్ళు డ్యూటీ ఏ డ్యూటీ వేయాలంటే హాస్టల్లో ఉండే డ్యూటీస్ అన్ని చేయాలని ముందు చెప్తున్నారు ఓకేనా అంటే ఇక్కడ పిల్లలతో పాటు ఉంటాం కాబట్టి అన్ని రకాల డ్యూటీ వాళ్ళు ఏది అసైన్ చేస్తే ఆ డ్యూటీ చేయాలి నేను ఈ డ్యూటీ చేయను ఆ డ్యూటీ చేయను అంటే నడదు అన్నమాట So this is all about that complete information regarding to Ekalavaya Gurukula Foundations of Telangana Gurukula Vidhyalaya Schools under Tribal Welfare. I think that BC, SC, ST are going to apply to them. They are going to apply to them. So this is all about that complete information. This is all about complete information. I tell you, if you have clear information, if you have any doubts, you will have any comments. If you have any comments, you will have any comments. If you have any comments, you will have any comments. You will have any comments. Okay, thank you friends. for watching this video and don't forget to subscribe our youtube channel thank you